Başlangıçta 8 parça doluyor arkadaşlar. Buraya 8A diyelim. İkinci durumda 15 bölmeyi de dolduracağız. Bu 8A'lık tavuk suyu 15 bölmeye eşit gelmesi lazım. Ne yaparız böyle sorularda? Çaprazlama yer değiştiririz. Buraya 15K deriz. Buraya da 8K deriz. Demek ki şöyle bir A bölmesi diyelim yani şuraya. Başlangıçtaki bir bölme 15K'lık bir tavuk suyu alıyorken artık yeni durumda bu yeni boşluklara 8K'lık bir tavuk suyu konuyor. Yani başlangıca göre arkadaşlar 15 K, 8K, 7K'lık boşluk oldu. Neden? Toplam hacim 15K ama 8K'sı da oldu. Toplam hacim zaten 15K'ydı. 7 bölü 15 boş kaldı arkadaşlar C şıkkı. Gün sayısı arkadaşlar 5 olduğu için 5 çarpı 4'ten T gördüğümüz yere 120 yazacağız. 25 çarpı 10 üzeri 3, 4 üzeri e, şu T gördüğümüz yere 120 yazarsak 120 eksi 100'den 20. Bunun üstün üstü çarpılır ona dikkat edelim. 25, 5 üzeri 2. 10 üzeri 3 tamam 10 üzeri 3 bir dursun. 4 üzeri 20 çarpı 0.1 4 üzeri 2. Böylece 5 üzeri 2 4 üzeri 2 üstleri aynıysa tabanları çarp. 20 üzeri 2 10 üzeri 3 arkadaşlar. Buradan da bu 2 üzeri 2 çarpı nasıl ayrılır? 10 üzeri 2 diye ayrılır. Tabanları aynı üstleri topla. 2 üzeri 2 çarpı 10 üzeri 5'ten. 4 çarpı 10 üzeri 5 D şıkkı. Sayıları ters çevirince çarpımları aynı oluyormuş. Bakalım 12 çarpı 42. 21 çarpı 24'e eşit mi? 3 çarpı 4. 7 çarpı 6. 3 çarpı 7. 4 çarpı 6. Aa, evet eşit oldu bakın rakamlar. Tamam bu doğru geldi. 24 84. Ters çevireceğiz. 42, 48. 24, 6 çarpı 4. 84, 12 çarpı 7. 42, 7 çarpı 6. Ve bu da 4 çarpı 12. Bakın yine 4, 12, 7, 6 birbirine eşit geldi. Şimdi diğeri olmaz. Niye biliyor musunuz? 65'in içinde bir kere 13 asal sayısı var. 46'da 23 var. Ters çevirince bu 64, 56 olur. Bunun içinde 23 ve 13 çarpanı yok. Bu yüzden cevap 1, 2, C şıkkı. İlk 3 e, şekle bakarsanız üst üste denk gelmemişler. Yani her bir farklı bir kenar üzerine oturtulmuş. Mesela bu A, bu A artı 2, bu da A artı 4 üzerine oturulmuş diyelim. Çünkü arkadaşlar ardışık çift sayılar bir kenarı A iken şöyle bir dikdörtgenler prizmasını düşünün. Bir kenarı A, bir kenarı A artı 2, bir kenarı da A artı 4. 3 boyutlu. Şimdi bundan sonrakileri hep A artı 4 düzeninde yerleştirirsem ilk 3 tanesi zaten böyle oldu. Farklı yüzeyler üzerine oturtulmuş ki aynı hizaya denk gelmemiş bakın bunlar. Haliyle A A artı 2 A artı 4 diğerlerinde de 5 tane A artı 4 yani 5 tane A artı 20 olur. Diğer taraftan A A artı 2 A artı 4 giderim. A'nın üzerine yerleştiririm hepsini. 5A olur arkadaşlar ve en büyükten en küçüğü çıkardığımız zaman bunlar gider. Geriye 20 santim kalır. C şıkkı. Emayanlar için bir palindrom sayı örneği vereyim size. Bakın 5 basamaklı. Burası mesela 4 olsun, burası 6 olsun, burası da 6 olmalı. Burası 7 olsa burası da 7 olmalı. Yani soldan sağa okunuşuyla sağdan sola okunuşu aynı olması için şöyle ortadaki terim böyle dursun. Bu terimle bu terim, bu terimle bu terim eşit olmak zorunda. Şimdi bu palindrom sayının eleman sayısı topu topu 2 ise bir düşünme tabii işin içine girecek. Sorularda bazen arkadaşlar bir çözüm gelir önünüze. Dersiniz ki ya bu ne böyle hemen hızlıca yaptı. Zaten orada olması gereken gerçekten hızlıca düşünmektir. Burada da aynı şekilde arkadaşlar sayı 15'e bölündüğü için neyi düşüneceksiniz? 15'e bölünen bir sayı hem 5'e hem 3'e bölünür. O zaman 5'e bölünmesi lazım. Sondaki sayının 5'e bölünmesi için 5 olmaktan başka şansı yok. Neden? Palindrom sayı olduğu için arkadaşlar bunun simetriğindeki yani ayna gibi düşünürseniz böyle bunu düz bir ayna. Bunun simetriğindeki sayının da aynı sayı olması lazım. 0 olsa haliyle arkadaşlar ilk basamak 0 olamayacağına göre 5 dedim. Sonra arkadaşlar bunun 15 ile bölünmesi demek aynı zamanda 3 ile bölünmesi demek ya. 
Buna göre şu basamakları ayarlamam lazım. Peki nasıl yapabiliriz? 3'ü de kullanmalıyım bir de üstüne üstlük. O zaman ben 3'ü buraya yazarsam, 5'i buraya yazarsam. Bakın ne oldu? Problem çıktı değil mi? Çünkü 23 olur arkadaşlar. E bu da 3'e bölünmez. O yüzden ne yapmalıydınız bu soruda? 5'e ihtiyacınız var bir tane. Çünkü 5 ile 5'in toplamı 10 olur. 3'e bölünmesi için sizin ortaya 5 yazmanız gerekiyordu. Buralara 3 yazmanız gerekiyordu. Böylece 5'ten 3 tane olduğu için toplamları 15 olur. 3'e bölünür. 3 zaten 3'e bölünüyor. Böylece rakamlar toplamı 3'e bölünmüş olur. 11 ile bölünme kuralı neydi? Artı ile başla. Sonra eksi. Sonra artı. Sonra eksi. Sonra artı. Her zaman sağdan başlayacağız. Böylece 5 eksi 3 2. 5 eksi 3 2. 2 daha 4. 5 daha 9'muş arkadaşlar. 11 ile bölümünden kalan A şıkkı. A sayısı eksi 2'nin sağında 1'den sol, solundaymış. O zaman 1'den küçük eksi 2'den büyük. A sayısının 2'ye uzaklığı bakın. Normalde A sayısının 2'ye uzaklığı böyle mutlak A eksi 2'dir. Ancak tabii ki 1'den küçük sayı 2'den ayrı ayrı küçüktür. Bu yüzden 2 eksi A derim. 2 eksi A da arkadaşlar 3'ten küçükmüş. O zaman eksi 1 büyüktür A oldu. Bakın bu birinci bilgi oldu o zaman. Bu ikinci bilgi. A sayısı ile A sayısının 2 solu ne demek? A eksi 2 demek. Bunun da 2 katını al diyor. Ve bu B sayısına eşitmiş. O zaman 3A eksi 4 B'ye eşit. Şimdi şu iki bilgi arkadaşlar A eksi 1 ile 1 arasında olur demektir. Birleştirdim. Normalde eksi 2'den küçük diyordu ama ikinci adımda eksi 1'den büyük, küçük, büyük çıktı. Sonra eksi 1 ile 1 arasında dediği için bakın 3A eksi 3 3A 3 olur. 4 çıkar. Eksi 7. 3A eksi 4 ve eksi 1 olur. İşte B'nin aralığı arkadaşlar. Eksi 7. Eksi 1 D şıkkı. ABC tam sayıları olmasına rağmen nasıl kök 5 ile çarptığınızda yine tam sayı elde edersiniz? İlk önce buranın 0 olduğunu fark ederek. Çünkü siz herhangi iki tam sayıyı topladığınızda yine tam sayı elde edersiniz. Bunu bir de kök 5 ile çarparsanız o zaman arkadaşlar köklü sayı elde etmeniz lazım ama sonuç tam sayı çıkmış. Demek ki A eksi 2B 0 yani A 2B. B ne olursa olsun demek ki A kesinlikle çift sayı arkadaşlar. Şimdi burası gitti 0 oldu. C çarpı B o zaman kaldı geriye. C çarpı B tek olması için B de tek olmalı C de tek olmalı. Buna göre A artı B çift artı tekten evet tek gelir. A çarpı B çift çarpı tekten çift gelir. A çarpı C çift çarpı tekten çift. B'den yani tekten çıkarırsak da tek olur. 1, 3, D şıkkı. Yeşil bölmelere aynı sayı yazılıyormuş. Soldaki sarı bölmelerde arkadaşlar e, toplandığında alabileceği en büyük değeri buluyormuşuz. Şimdi burada neye bakacağız biliyor musunuz? Bu yeşili bunlarla tek tek çarpacağım için ben o zaman en büyük sayıyı buraya yazarım. 8 yazarım. Sonra 6'yı buraya, 5'i buraya, 3'ü buraya, 2'yi buraya. Neden? Ne kadar çok sayıyla çarparsam 6'yı o kadar çok toplam elde ederim. 5'i de öyle, 8'i de öyle. Böylece küçükleri sona attım ki hani onların zaten çarpıma katkısı az. Bari büyüklerden fazla yararlanayım. Dolayısıyla bunu anladıktan sonra artık bakın bu şekilde... 8 ile 2'nin toplamı 10, 11, sonra 7 ile 5'in toplamı 12, 1 ile 3'ün toplamı 4, 5 ile 2'nin toplamı 7 ve eksi 1 ile 2'nin toplamı 1, 7 ile 2'nin toplamı 9. Bunların toplamı da 54 oldu. E şıkkı. Soruda arkadaşlar şu AA diye verilen bu ifade demiş ki küçük A sayısının pozitif tam bölenlerin oluşturduğu küme. Ben size bir örnek vereyim. Küçük A sayısı mesela 6 olsa o zaman A, A pozitif tam bölenleri 1, 2, 3, 6 olduğundan bunlardan oluşur. Bunun gibi. Haliyle arkadaşlar bir A sayısının pozitif bölenleri ile bir B kümesinin kesişimi 10, 15 demek A'nın içinde 10 ve 15 çarpanları var demektir. O zaman 10 ve 15'in ortak katını düşünelim. 30, 30'un katlarından 3 basamaklı en küçük sayı hangisi arkadaşlar? 120. Gelelim 9, 12, 15'e. 9, 12, 15'in arkadaşlar 
e, çarpanı olacak. Yani B sayısının içinde 9 çarpanında, 12 çarpanında, 15 çarpanında olması lazım. Hem 9'a hem 12'ye hem 15'e bölünen bir sayı olması lazım B'nin. Buradan çıkan sonuç budur. Buna uygun en küçük sayı arkadaşlar 180 olacak. Sonra geliyorum 18 ve 12'ye. 3 basamaklı olarak en küçük tabi 180 olacak. 18 ve 12'nin arkadaşlar normalde o ok keki 36'dır. Ama bize 3 basamaklı olacağı dediği için 36'nın 2 katı 72, 3 katı 108. Gördüğünüz gibi en büyük sayı B oldu. Sonra A, sonra C. Hem arkadaşlar bir bölen bulma sorusu hem de çaktırmadan biraz o ok kek yaptık. Ama o ok keki sormuyor. O keki sorsaydı malum bu 36 derdik. Bu işte yine 180 olurdu muhtemelen. E, bu da arkadaşlar 30 olurdu. Ama bizden o ok keki istemiyor. 3 basamakla en küçük sayı istiyor. Burada toplam 15 sayı var. Her 15 sayı da bir başa dönüyor. O zaman arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. sırada sarıya denk gelmesi lazım. Haliyle her 15'in katından... 11 eklediğimizde sarıya ulaşırız. Buna uyan şık 60'ın 11 fazlası, 225'in 11 fazlası ama bu herhangi bir sayının 15 katının 11 fazlası değil. Bu yüzden cevap D şıkkı 1.3 yani bölme bölünebilme sorusu. Asya'nın final sınavına 15 eklendiğine göre demek ki bu aralıkta yani sınavı bunun x eksi 95 Küçüktür 5 aralığı. Eksi 5 küçüktür. X eksi 95 küçüktür 5. Mutlak değerde küçüktürün açılımı. 90 küçüktür. X küçüktür. 100 oldu. Demek ki 90 ile 100 aralığında bunun notları. Ee, diğer burcuya da 5 puan eklenmiş. O zaman ona da bakalım. Y diyelim onun notuna da karışmasın. Y eksi 70 küçüktür. Ee, 10 olacak. Buradan eksi 10. Y eksi 70 ve 10 olduğu için... Eksi 10, 70 daha artı 60. Y ve 80. O zaman bakın alacağı en büyük değer 80. Öbürünün alacağı en küçük değer 90. Aralarındaki en küçük fark 10 birim oldu. D şıkkı. Süre açısından bakarsak ben bu sorunun zor olduğunu düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar belli bir süre kısıtında bunu yapmaya çalışmanız lazım. Şu bağlantıyı kurmanız gerekiyor. Berkin ve Ahmet'in bilye sayılarının rakamları çarpımı burası. Berkin maksimum yaparım. Neden? Berkin bilye sayısını elde edeceğim ya bu Cüneyt ve Ahmet'i kullanarak. Berkin maksimum elde edebileceğim sayısını düşünürüm. Sonra sorunun sonunda Cüneyt'inkini 3 katıyla çarpacağım için Cüneyt'i en fazla yapmaya çalışırım. Mecburen Ahmet'i o kadar büyük yapamam. Bu bağlantıyı kuralım şimdi. Ee, Berkin sayısının en fazla olması için... 3 üzeri 2'yi 9 yani bir de 2 üzeri 3 kullanırım 98. Bakın Berk bu olur. Sonra e, Ahmet'in de 15 olduğunu söylerim. Bakın oldukça küçük bir sayı oluşturdum. Bu şekilde yaptım. Sonuçta rakamların içinde bir de var en nihayetinde. Gerçekten 15 ve 98'in rakamları çarpımı da zaten 2 üzeri 3, 3 üzeri 2 ve 5'e eşit arkadaşlar. Şimdi 98 eşittir 15'in 2 katı artı Cüneyt. Cüneyt de buradan ne geldi? 68 geldi. Şimdi artık Cüneyt'i maksimum yaptık. 68 çarpı 3 artı Ahmet'i ekliyoruz. 8 kere 3 24, 204 oldu. 15 daha eklersek en fazla 219 oluyormuş toplamları C şıkkı. Küçükten büyüğe bir kere şöyle sıralamanız lazım. 0, 1, C 7'ymiş zaten mecburuz. D de 8. A rakamını 3 defa kullanıyorsak nasıl kullanmışızdır? 80, 70 ve 10. Gördüğünüz gibi D'yi bir kere kullandım şu an. C'yi bir kere kullandım. D'yi de bir kere kullandım. Ve arkadaşlar B'yi iki kere kullanmamız gerektiğini söylüyor. O zaman B'yi kimle iki kere kullanabilirim? 8 ile. Neden? C'yi kullandım. Hakkımı doldurdum. A'yı 3 kere kullandım. Hakkımı doldurdum. O zaman B'yi bakın bu şekilde e, neydi şey? Diğeri 8'di pardon. D harfi. B harfi de 1 olduğu için işte size B'yi 2 kere kullandığım durum. Böylece arkadaşlar A 3 kere, B 2 kere, C 1 kere, D de 1 kere oldu. 161, 80 daha 241 oldu. C şıkkı rakamların toplamının en küçük değeri. Herhangi iki dağıtımda ister üçlü ister birli ister ikili alsın toplamlar birbirine asla eşit olmayacak. Mesela... 
e, 12 ile 7'nin toplamı 19 olsun. O zaman arkadaşlar A9 olamaz. Neden? 10 ile 9'un toplamı 19 olur. Gördüğünüz gibi 12 ile 7'nin toplamına eşit olur. Böylece hemen 9 olamayacağını silerim. Ya da bakın şimdi. Diyelim Berk bir seçişte 12 aldı. Başka bir durumda 10 olacağı için elinde o zaman arkadaşlar 2 olamaz. Bu gitti. Böyle tek tek düşüneceğiz işte biraz bu yüzden ters bir soru arkadaşlar. Mesela Berk diyelim bir durumda arkadaşlar e, kaç aldı? 10 aldı tamam mı? O zaman başka bir durumda 7 ile 3'ün toplamı 10 olacağı için 3'ü alamaz. Bu giden rakamları böyle üstünü çizelim. Diyelim 2 tane aldı 10 ile 7'nin toplamı 17. O zaman 12'nin yanına arkadaşlar 5 gelemez. Bu yüzden A 5 olamaz. 7 zaten olamaz arkadaşlar neden? Elimizde zaten 7 TL olduğu için diyelim Berk'e 7 verdik. Başka bir zamanda o zaman 7 vermiş oluruz ki 2 tane 7 olursa bakın birbirine eşit olur. Dolayısıyla kaç tane rakam veremedik? 1, 2, 3, 4, 5 rakam veremedik. Böylece arkadaşlar geriye kalan 4 rakamı verebiliriz. B şıkkı. 3 elemanlı alt kümelerin toplamsal küme olması için Seçtiğimiz 3 elemanın diğer 3 elemanın toplamından küçük olması lazım. Örnek 1, 2, 3 seçersek kalan 4, 5, 6 olur. Tabii ki bunların toplamı bunların toplamından küçük olacaktır. Peki nasıl bu seçimleri yapabiliriz arkadaşlar? Şimdi tümünün toplamı 6 çarpı 7 bölü 2'den 21. Haliyle en fazla toplamın 10 olması lazım seçtiğimiz 3 sayının. Böylece 10 olursa diğerinden küçük olur. Ya da 9 olsa diğer kalan 3 sayının toplamından küçük olur. Bu şekilde... Maksimum toplamları 10 olan sayılar. O zaman ilk iki rakamdan başlayayım. 1, 2'yi seçersem arkadaşlar 3, 4, 5, 6'dan istediğimi seçebilirim. 4 tane durum oldu. 1, 3 ile devam edeyim. 1, 3 olursa 4, 5, 6 seçebilirim. 3 tane daha elde ettik. 1, 4 seçersem yanına arkadaşlar 5 seçerim. Daha da seçemem çünkü o zaman 1, 4, 6 seçersem toplamları 11 olur. 4 buradan, 3 buradan, 1 buradan oldu. Gelelim 2'ye. 2-3 i̇ki, seçersem yanına sadece 5 seçebilirim. Bir de pardon 4 seçebilirim. Dolayısıyla bakın 2 durum, 1 durum, 3 durum, 4 durum. Toplam 10 tane toplamsal küme varmış. A şıkkı. Kolay bir soru. Sadece dikkat etmemiz gereken şey y sıfır eşit olamaz. 2 basamaklı olmaz yoksa. 2x arkadaşlar 2-x eşit. f y 7 y eksi 7 eşit böyleymiş. O zaman x artı y eşittir 3 oldu. y sıfır olamayacağına göre x 2 y de 1 olur arkadaşlar. f x y böylece f 21'den 2 eksi 1'den 1 olabilir. A şıkkı. Adım adım gidelim. 1. Bir kere bir bileşke fonksiyonda dıştan içe gitmek lazım. O zaman burada şu demektir. İçeriye ne verirsen cevap 0 çıkar. O zaman bakıyoruz ilk grafik birinci grafiği böyle konuşursak bakın şöyle yaptığımız zaman içeriye sıfır verdiğimizde şöyle göstereyim bakın içeriye sıfır verdiğimizde ve burası da kaçmış x eksenini kestiği yer bir de 2. Neden? Çünkü analitik düzlemde x eksenini kesen noktanın ordinatı sıfırdır yani sonuç sıfırdır. Dolayısıyla fx'in sıfır olduğu x değerlerini ve fx'in 2 olduğu x değerlerini bulacağız. Bakın fx'in 0 olduğu x değerleri 1, 0, 1 de 2. Buradan 2 tane geldi. Gelelim buraya. fx'in 2 olduğu kaç değer var? Şöyle y eşittir. 2 doğrusu çizilir. Tamam mı? Bir grafiğin 0 e, ait. Çünkü o zaten x eksenini kestiği nokta. Herhangi bir noktasını bulmak istiyorsanız 2 mi? O zaman y eşittir 2 doğrusunu çizersin. Grafiği kaç noktada kesiyor? 1. Bu aralıkta sonsuz tane reel sayı olur. 1 ile 3 bölü 2 arasında sonsuz tane reel sayı vardır. Dolayısıyla arkadaşlar burada sonsuz çözüm geldi. O yüzden olmadı. Şimdi gelelim ikinciye. Bunları sildim. Yeni bir grafik. İkincinin grafiğine bakalım şimdi hızlıca. Ee, böyle birleştirdik. Şurası artık oldu. Bakıyoruz. Yine aynı yorum. F, fx eşittir. 0 olacak. İçeriye 0 verdiğimde bakın x eksenini kesen yer bir de 4 verdiğimde oluyor. O zaman içeriye diyorum bakın. X edemiyorum. O ifademe dikkat edin. İçeriye 0 vermek demek fx'in 0 olması demek. Haliyle buradan bir 0 bir de 4. Zaten 2 tane değer. Sonra fx'in bir de içerisinin ne olması lazım? 4. İçerisinin 4 olduğu değer y eşittir 4 doğrusunu çizeceksin. Grafikle kaç noktada kesiyor? 
bir noktada gerçekten mesela uyduruyorum. F-3 arkadaşlar 4 gibi düşünün. Grafiği tek noktada kestiği için buradan da bir tane çözüm geldi. Buradan da iki tane çözüm geldi. Evet buradan üç çözüm oldu. Bu sağlar. Şimdi gelelim son kısma. Son kısımda da arkadaşlar bakalım hemen. Ee, şöyle 2'de ve 3'te x eksenini kesecek. Bu zaten kesin olmaz da yine de göstereyim ben size. Bakın şimdi içeriye hangi değerleri vermemiz lazım sıfır olması için? Sıfır. 2 ve 3. İçeriye sıfır verdiğim zaman fx'in sıfır olması lazım. fx'in sıfır olduğu kaç değer geldi? Sıfır. 2, 3. Sonra içeriye 2 de verebiliyorum. 2 olduğu değer kaç tane? Burada arkadaşlar 3 tane. Grafiği 3 noktada kesti bakın. 1, 2, 3. İçeriye 3 vermem için sonucun 3 çıkması lazım. Yani x'e kaç vermem gerekiyor? Bir tane de bakın y eşittir 3 olacak şekilde. Bir noktada buradan kesti. 1, 3 daha 4. 2, 3, 3 daha 6. 7 nokta çıktı arkadaşlar. Zaten fazla çıktı. Dolayısıyla yalnız 2, 5 şıkkı. Şimdi arkadaşlar bu soruda değişmeyen miktar pamuk. Soruyu okuduğunuz zaman pamukla ilgili bir artış azalış miktarı yok. 60x oranında pamuk olsun. 40x oranında da arkadaşlar polyester ve likra toplamı olsun. Şimdi e, bize polyester miktarını 200 gram azalttığı zaman %80'e ulaştırdığını söylüyor. O zaman bakın değişmeyen pamuk 60x yeni durumda e, toplam miktar ne kadar azaldı? 100x'ten 200 gram azaldı. Sonuçta polyesterin ne kadar azaldığını bilmiyorum ama bildiğim şey oranının ne kadar azaldığını bilmiyorum. Ama bildiğim şey 200 gram azaldı. Totalde de o zaman e, artık onun miktarı neyse o kumaşın. O kumaşın toplam miktarı 200 gram azaldı. Böylece oran nereye çıktı? 80 bölü 100'e. Olay bu. Değişmeyen şeyler, problemler de çok önemlidir. Haliyle buradan 4 bölü 5. 4'e bölersem 15x. 15x. E, burayı da 5'e böldüğüm zaman 20x. Eksi 40. Haliyle arkadaşlar bakın 5x eşittir 40'tan x 8 geldi. Bu bizim için çok önemli. Demek ki 480 gram pamuk varmış. Bunların da toplamı 4 çarpı 8'den 320 grammış. Yani 800 gram bu kumaşmış arkadaşlar. Yani tişört neyse artık. İkinci durumda arkadaşlar. E, ligra miktarının yarısı ve polyester miktarının 2 bölü 3'ü azaltılınca yine %80 e oluyor. Artık şunu biliyorum. Elimdeki pamuk miktarı belli 480. Haliyle arkadaşlar bu tüm tişörtün %80'ini oluşturuyor. O zaman tüm tişört 100 bölü 80'den 600 gram. 480 gram pamuksa toplam 600 gram olması için 120 gramın neye eşit olması gerekiyor? Pamuk artı likra. Pamuk artı likra başlangıçta neydi ama? 320 gramdı. O zaman bakın azaltıldı o yüzden. Şimdi biz ne diyelim? Burada 120 gramı nasıl yazacağım? Dikkat edelim lütfen. P gram polyester olsun. 320 eksi P gram likra olsun. Polyesterin 2 bölü 3 azaltıldı. P bölü 3 kaldı. Likranın yarısı azaltıldı. 320 eksi P bölü 2 kaldı. Ve bunların toplamı yeni durumda 120 grama eşit. Haliyle arkadaşlar payda eşitliyorum. 2P bölü 6 artı 960 eksi. 3P bölü 6 eşittir. 120'yi de yaparsak 720 bölü 6. Bunlar gitti. Böylece şu sol tarafı yazayım. Bakın sizde 960 eksi P eşittir. 720 oldu arkadaşlar. Buradan da P ne geldi? 240. Demek ki başlangıçta 240 gram polyester varmış. Ve başlangıçtaki miktar kaçtı? 800. Bunu 100 ile çarpacağız. Gördüğünüz gibi %30 oldu. E şıkkı. Ardışık tam sayılar demiş. O zaman ilki A ise ikincisi A artı bir nokta nokta nokta A diyeyim yani ben. En sonuncusu da 20 fazla olacak. A artı 20 olacak değil mi arkadaşlar? Bir fazla, üçüncü iki fazla. O zaman 21. de 20 fazla olur. Haliyle bunların toplamı nasıl bulunur? Son terim artı ilk terim bölü 2 çarpı terim sayısı. Bu bize toplamı verir. Hatırlayın son terim artı ilk terim bölü 2 çarpı terim sayısıydı. Bunu 21'e bölersek aritmetik ortalamayı yani medyanı buluruz. Ortanca terimi buluruz arkadaşlar. Neden burada medyanı aritmetik ortalamayla buldum? Ardışık terimler 
birer birer artıyorlar. O yüzden ortanca terim aynı zamanda aritmetik ortalamayı eşittir. Yoksa şunda öyle bir durum yoktur. 1, 2, 4, 7, 10, 22, 26, 35 olsun. Bunda medyanı sakın ortalamayla bulmayın. Aritmetik olarak arttığı için son terimle ilk terimin toplamının yarısı medyana eşittir. Tamam mı? Onu bir, tek, bir kere daha vurgulayayım. Dolayısıyla A artı 10 eşittir. 71 olacak. 73'müş pardon. A buradan arkadaşlar 63. O zaman son terim 63 artı 23'ten 83. Bu açtı bakın kritiği. 82, 81. Bakın bunların 3'ü 80'i geçtiği için tehlikeli seviyede olan 3 tane var. B şıkkı. Elimizde kaç tane olduğunu bilmediğimiz 2 sayfa numaraları var. Her bir sayfa arkadaşlar 2 numarasına sahip. Bundan A tane olsun. 2 çarpı 2 çarpı nokta nokta. Bunların A tane çarpımı nedir? 2 üzeri A'dır. Aynı şekilde B tane arkadaşlar 4 numaralı sayfa olsun. Bunların da çarpımı nedir? 4 üzeri B. 2 üzeri A 4 üzeri B'ye eşitse böyle bakın yazarsak A 2 B'ye eşittir. Demek ki 2 B tane 2 sayfa var. 2 numaralı sayfa var. B tane 4 numaralı sayfa var. 2 B'den 26'yı çıkaracağım. 26 tanesi Kareli yapraklardan çıkarılıyor. Çizgili yaprakların da 1 bölü 12'si. O zaman ne kadarı kalır? 11 bölü 12'si. Payı da eşitliyorum. 24 B eksi 26 çarpı 12. Bunu çarpma. Çünkü bak 24'ten 11'i çıkarınca 13 B eşittir. 26 çarpı 12 oluyor. Sadeleşiyor böylece. İşlemimiz hızlanıyor. B buradan 24 geldi. 24, 48 toplam sayfa sayısı 72. Rakamları toplamı da 9 oldu. D şıkkı. 3 günün ortalaması 220 ise 3 günün toplamı 660'tır. 4 günün ortalaması 240 ise 4 günün toplamı 960'tır. O zaman buradan ilk yorumumuz perşembe çözdüğü soru sayısı ilk 3 günden 300 fazla. Demek ki perşembe günü 300 soru çözmüş. Ve perşembe günü çözdüğü soru sayısı çarşambanın ne kadarı kadar fazla? %50'si yani yarısı kadar fazla. 3C bölü 2 eşittir. 300'den C arkadaşlar 200 geldi. B şıkkı. Arkadaşlar ekstra de siz o ayki borcunuzu görürsünüz. Yani bu ay ödemen gereken şu. Yani o ayın taksitlerini görürsünüz. Dolayısıyla e, oyun konsolunun ücreti 3O olsun. Bilgisayara 6 ay taksit 6B diyelim. Ve sonra da arkadaşlar televizyon 9 ay taksit ona da 9T diyelim. İkinci aydaki ekstresinde bir tane A, bir tane B, bir tane C görür. O diyeyim. Gerçi buna A diyeyim artık uğraşmayalım. Buna da T diyeyim. Sonra arkadaşlar burada 5 ay sonraki ekstresinde 3A görmez. Çünkü 5 ay sonra artık oyun konsolunun taksidi biter. Bir tane B görür, bir tane T görür. Bunun da arkadaşlar kaç katıymış? 4 katı. İkinci aydaki ekstresi aynı zamanda neye eşit diye söylüyor. 7 ay sonra. 7 ay sonra bilgisayar da biter. Böylece sadece televizyon kalır. Onun da 6 katıymış. Sol taraf ABT, sol taraf ABT. O zaman sağ taraflarda birbirine eşit. 6T eşittir 4B artı T. Buradan da 2T eşittir 4B oldu. Televizyon bilgisayarın 2 katı. Kenarda dursun. Hemen yerine yazalım bir tanesinin. A artı B artı 2B eşittir. T gördüğüm yere o zaman 2B yazarsam 12B olur. Buradan da arkadaşlar oyun konsolu da bilgisayarın 9 katı oldu. O zaman oyun konsolu neydi? 3O. 3A'ya da 27B dedim. Eşittir. Sonra arkadaşlar televizyonun fiyatı. Televizyon 2B'ydi. Ee, bir tanesi 2B tabi. 9 taksit var toplam 18B. Artı 1440. Buradan da 9B eşittir 1440. B arkadaşlar 160 oldu. Böylece B 160 ise bize lazım olan bilgisayarın fiyatı. Bilgisayar da 6B idi. 6 çarpı 160'dan 960 olur arkadaşlar. A şıkkı. Ters orantılılarda ben şunu söylüyorum arkadaşlar. 3S, 2M ve K. Bunları birbirine eşitliyorum. Sonra da diyorum ki bunların ok ekini al. Böylece hepsi aynı sayıya eşit olsun. Yani örnek 6T gibi düşünün. 3, 2, 1'in ok eki 6'dır. Çünkü böylece gerçekten bu 2T olur. Bu arkadaşlar 3T olur. K da 6T olur. Bunların karıştırılacakları 
miktarları böylece T'ye bağlı olarak görmüş oluyorum. Sonra diğerinde doğru orantı. Onda hiçbir problem yok. 6A, 2A ve 3A diyebiliriz. Bunlar sarı, mavi ve kırmızının oranları arkadaşlar. Üsttekinde A, alttakinde B'nin oranları gördüğünüz gibi. Şimdi e, burada bakın çalışan hata yapmış. A'nın oranlarını gireceğine B'nin oranlarını girmiş. Ve hatayı düzeltmek için burası işte önemli. Hatayı düzeltmek için mavi renkten 1.4 ve kırmızı renkten de M. E, sarıdansa arkadaşlar bir değişiklik yok. Söylememiş onunla ilgili. Demek ki 2T ile 6A birbirine eşitmiş. Belki bu nokta gözden kaçtı soruda o yüzden gelmedi sorunuz. T3A dersek o zaman T3A olduğuna göre neden böyle birbirine eşit dedim? Dediğim gibi sarıdan herhangi bir ekleme yapılmamış. Demek ki arkadaşlar onun miktarları aynıymış. Ki böylece e, miktarları aynı olduğu için konulması gereken ekstra bir ekleme yapmasına gerek kalmamış. Ancak e, burada artık T'yi 3A bulduğumuza göre 3T yerine 9A yazabilirim. 6T yerine de 18A yazabilirim. Gördüğünüz gibi maviden artık ne kadar eklemesi gerektiğini gördük. 7A buradaki A oranlarını bulmak için. 7A'yı da soruda ne vermiş? 1.4 yani A buradan 0.2. O zaman aynı şekilde arkadaşlar... Burada bakın kırmızıyı da 18-3A'dan 15A eklemeli. A'yı 0.2 bulduğumuz için böylece 3 gram eklemeliymiş arkadaşlar. 3 kilo E şıkkı oldu. Fena bir soru değil. Ee, kolay görünümlü biraz gıcık bir soru. Sınavda böyle bir tane veya iki tane mantıkla yorumlayabileceğimiz, tabi sayısal mantıkla yorumlayabileceğimiz sorular oluyor. Güzel bir soru bu. Şimdi... Azra, Canan, Deniz, Ekin ve Fatma. Bu 5 takas yapıyor. Bu 4 takas, 2 takas, 5 ve 3 takas. Şimdi her biriyle en fazla 1 takas yapıyorlar. Yani ilk kişi kendi arasında ikişer kere önce ben sana verdim sonra sen bana verdin sonra bir daha ben sana verdim şeklinde değil. En fazla 1 kere oluyor arkadaşlar. Haliyle o zaman Azra 5 kişiyle takas yaptığına göre kendisi hariç e, Ezgi'de, Ezgi miydi Ekin? E haliyle o zaman 5 kişiyle takas yaptığına göre kesinlikle Burcu'yla da takas yapmış olur. Artı 1. Yine bu Ekin de arkadaşlar kalan 5 kişiyle takas yaptığına göre o kalan 5 kişiden biri Burcu'dur. Tamam. Şimdi dikkat. Deniz 2 tane takas yapmış. Bu Azra ve Ekin toplam 5 kişiyle takas yaptığına göre Deniz'le de takas yapmış oluyor. Bir tane bununla bir tane bununla olduğu için Deniz artık o zaman takas başkasıyla yapmamış demektir. Sildim onu. Sonra Canan'a gelelim. Canan arkadaşlar denizle takas yapamaz. E, A ve E ile kesin yapıyor. Artık bu A ve E diyeyim. O zaman iki tanesi gidiyor. İki tanesi birine F kalır birine B kalır. Ha, demek ki Burcu ile de takas yapmış. Bunu da sildim. Böylece F arkadaşlar iki tane takas yaptı A ve E ile. Bir de C ile takas yaptı demin söyledim. Üç bu da gitti. O zaman artık Burcu'nun başka takas yapacak şeyi kalmadı. Hepsine çizdim bakın. Toplam 3 tane C şıkkı. Her bir sayfada, her bir kaydırmada pardon, 3 bölü 2 kayıyorsa o zaman 3 bölü 2. sayfada, 1.5. sayfada bakın ilk görüntüde. Sonra 19 kez kaydırıyor ve buradan 3 bölü 2 parantezinde 19 artı 1'den 20. Yani 30 tane sayfa varmış burada. O zaman 30 sayfayı nasıl elde ederiz? 1 bölü 3. sayfa burası bakın. Yine aynı mantıklı 1 bölü 3 çarpı x yani, yani x e, 1 bölü 3 parantezini alırsam x artı 1 eşittir 30 olur. Buradan da x artı 1 90 gelir. x bakın 89 olur. C şıkkı. İlk endeks 143, ikinci endeks yani son endeks 443. Böylece farklarını aldığımız zaman 300 oldu. Şimdi 1'in fiyatına x diyelim. 300x artı 300x'in bir de %20'si vergi. 300'ün %20'si demek 1 bölü 5 demektir. Yani 60x eşittir 360 TL. Demek ki 1'in fiyat metreküp başına 1 TL'ymiş. O zaman ikinci durumda 818'den 443'ü çıkaracağız. Son endeksten ilk endeks çıkarılarak bulunuyormuş çünkü. 8 x 3 5 7 375. O zaman 375 metreküp için 375 TL ödenecek ama bir de bunun 
%20'si yani 5'te 1'i vergi var arkadaşlar. O da 75 yapar. Toplam 450 TL C şıkkı. Maksimum 4 kilo kapasite diyor arkadaşlar. Öbürü de maksimum 7 kilo. Yani siz bunun içine 2 koyabilirsiniz, 3 koyabilirsiniz ya da buna 5 koyabilirsiniz, 6 koyabilirsiniz fark etmez. O zaman ikincisine daha az para ödendiği için bakın kilo başına. Çünkü gördüğünüz gibi biri 3 bölü 7, birisi 2 bölü 4. Bu 0.5 iken bu 0.5'ten daha az. Demek ki 7 kiloluğu kullanmak daha mantıklı. Ne yapacağız? 30 kiloyu 7 kere 4'ten 28 yani 4 kere 4 kere sağdakinde kalan 2 kiloyu da arkadaşlar bir kez soldakinde yıkarız. Böylece sağdakinden 4 çarpı 3 12 soldakinden de 2 çarpı 1'den 2 lira e, para ödememiz lazım. 14 lira C şıkkı. İki tane kulvar var arkadaşlar çembersel. Bilmiyoruz bu oylarını. Şöyle birinci kulvar, ikinci kulvar diyelim. Cüneyt'in hızının 3 katıymış akının hızı. 3V diyorum. Buraya da V diyorum. İkinci bilgiyi de şöyle kullanalım arkadaşlar. Bir turu yani X olsun bunun boyu. X bölü 3V sürede alır. Aynı sürede öbürü 2 tur atıyor arkadaşlar. Ona da boyuna Y dersek kulvarın 2Y bölü V. Bakın bu şekilde... Bazen bilinmeyenin fazla olduğu hız problemi sorularında aynı değişkenden yararlanmanız lazım. Burada değişmeyen şey süre. Böylece V'ler gitti. X eşittir 6Y oldu. Artık buraya 6Y yazabilirim. Üçüncü bilgiyi şöyle kullanacağım. Bir tam turu tamamlamasına 300 metre kala kendi hızıyla aldığı süre diğerinin de bir tam turdan 200 metre fazla gittiği süreye eşit. İşte bakın yine süreleri aynı. Buna T1 diyelim. Buna da T2 diyelim. V'ler gitti. 6Y eksi 300 eşittir. 3Y artı 600. Böylece 3Y eşittir. 900 oldu. Y arkadaşlar 300. Demek ki bu 3 çarpı 6'dan 1800 metre. Bu da arkadaşlar 300 metre. Kaç fazladır demiş. 1500 D şıkkı. Soruyu arkadaşlar sonunu düzgünce okuyarak zaten problemlerin hepsini öyle yapın. E, düzgünce okuyarak başlamazsanız adım adım böyle her kelimeyi okuyarak K, H, F falan harf verirseniz sorunun sonunda bir sürü harf ve acayip acayip sayılar olur. Zaten 9 derece 80 derece çok güzel sayılar gibi görünmüyor. Sorunun son kısmı bizim için önemli. Bu sınavda klasik soruların tamamını doğru yanıtlayanlar arasındaki 49 kişi sınavın sorularının tamamına doğru cevap verememiş. İkinci grafik neydi arkadaşlar? Soruların tamamını doğru yanıtlayanlar arasındaki e, şu kısım bütün soruları doğru cevaplayanlar. O zaman geri kalanlar da bu soruları doğru cevaplayamayanlar. Demek ki 49 kişi burası demek istiyormuş bize. O zaman 280 derece 49 kişi ise bakalım 360 derece nedir? 360 çarpı 49 bölü 280 böldük 70'e 7'ye pardon 40 böldük 7'ye 7 burayı da bölersek 9 9 kere 7'den 63 yani 63 kişi klasik soruların tamamını doğru yanıtlayanlar klasik soruların tamamını doğru yanıtlayanlar neresiydi işte bu 9 derece o zaman 9 derece 63 kişi ise 360 derece yani tamamı nedir? Sınava giren tüm öğrenciler. Buradan x diyelim ona. 360 çarpı 63 bölü 9. Demek ki o zaman burası da 7 oldu. 300 olsaydı 2100 olurdu. 60 kere 7 420. 2520 kişi katılmış. E şıkkı. Koyu olan iki tanesi bakın 2 ve 8 arkadaşlar silik olan da 6. Demek ki koyu olanları birden fazla kullanmış silik olanla ilgili mecburen kullandığına göre bir kere kullanmış demek oluyor. O yüzden örnek bir görüntü 6'yı bir kere kullanmış olsun 2 kere 2'yi kullanmış olsun 3 kere de 8'i kullanmış olsun şöyle bir şifre veya e, örnek bir görüntü bu dediğim gibi veya 6'yı bir kere kullanmış olsun. 2'yi 3 defa kullanmış olsun ve 8'i 2 defa kullansın. Çünkü 6'yı bir kere kullanınca toplam 6 hane olduğu için geriye 5 hane kalıyor. Ve bunlar da koyu renk olduğu için 
en az iki defa kullanılması lazım. Birisi iki, birisi üç olacak. Birisi üç, birisi iki olacak şeklinde diyebiliriz. Birinci durum sekizi üç defa, ikiyi iki defa, biri altıyı bir defa dersek altı faktöriyel bölü üç faktöriyel çarpı iki faktöriyel. İkincide de aynı durum altı faktöriyel, üç faktöriyel, iki faktöriyel. Demek ki altı faktöriyel bölü üç faktöriyel çarpı iki faktöriyelden iki tane durum var. 720 bölü 6'dan 120 tane şifre oluşturur D şıkkı. Sadece B ve E noktalarından söküldüğü için arkadaşlar bu şekil olduğu gibi böyle sola doğru geliyor. Yani B üssü, D üssü ve F üssünün doğrusallığı bozulmuyor demek oluyor bu. B üssü ve E üssü noktalarından sadece çıkarıldığı için. Şöyle şekli bir büyüteyim daha iyi görün artık. Büyük açı 80 dereceymiş. M kuralından yararlanmak için şöyle D üssü noktasından bir paralel çekeceğim. Bakın görüyor musunuz? İşte bir M kuralı. Zaten dik dörtgen olduğu için 90 derece. M kuralında neydi? Bu 90, 80 ile bu D üssünün toplamına eşitti. O yüzden 10 derece oldu. Yine aynı şekilde bu yere paralel böyle. 46 derece. Şuradan bir tane arkadaşlar... Doğruyu çekeyim. D üssü, F üssü, K. K demeyeyim varmış. R doğrusal olacak şekilde. Yöndeş açılar birbirine eşittir. Bakın yine 46 derece oldu. Z'den dolayı D üssü açısı da 46 oldu. Artık bakın bu iki aç arasındaki e, nokta arasındaki açıyı soruyordu. 10, 46, 56 derece B şıkkı. Burada arkadaşlar katlanan dendiği için şuna dikkat etmeniz lazım. Bakın burada katlanma noktası verilmiş. Burada katlanma noktası verilmiş. Şuradaki katlanma noktası demek ki arkada demeniz gerekiyor. Sebep biz bunu sonuçta katladığımız zaman en sonki görüntüsünün böyle 4 tane bu çubukların üst üste gelmesi olması lazım. Haliyle eğer burası sadece bu şekilde bir çubuk ve bu şekilde bir çubuk birbirine dik bağlanırsa bunlar katlanır mı? Hayır. Bu direkt böyle üzerine düşer. Böylece katlama söz konusu olmaz. Bu yüzden burada soruda ilk bakmamız gereken yer orası. Belki birçok kişinin fark edemediği nokta o olmuştur. Arka tarafta kalmış olacak o menteşe kısmı. Şimdi bundan dolayı şuradan 1 santim, buradan da 1 santim kırpılınca burası 5 santim oldu. Bundan sonra artık şunu yapacağım. Şöyle biz hani en uzak iki nokta arasındaki mesafeyi bulurken bunların uçlarını birleştiriyorduk ya. Sanki bir K noktası ve L noktası var da bunları birleştiriyormuşum ve K'dan L'ye en kısa gidiyormuşuz soruları. Merdiven şeklinde hatırlayın böyle. Dolayısıyla K ve L'yi birleştirdim. Sonra burada da yine şöyle rengi bir değiştireyim hem görün kalınlaştırayım biraz. Bakın şöyle ve yine buradan... Şuradan şöyle birleştiriyorum gördünüz mü? O zaman 5 santim olduğu için karşısı da 5 santim oldu. Sonra şuranın uzunluğu zaten 7 santim. Başka burada da yine aynı şekilde şurasının uzunluğuna bakalım. 1 santim sağdan kırpıldı. Toplamda 7 santim de 6 santim. Burası da 6 santim oldu. Zaten... Şu uzunluk arkadaşlar toplamda 7 santimdi. Demek ki bir dik açı olmak şartıyla bir kenarı 13 santim olan bir kenarı da 12 santim olan KL hipotenüsü 169 artı 144 yani 9, 4, 13, 6, 4, 10 bir de var elde 313 oldu. Kök 313'müş KL uzunluğu. Şimdi normal standart burada bir dik üçgen yapabiliriz. Hipotenüs bana sorduğu uzunluğa KP diyeyim. KP x olsun. x kare artı 2 kök 22'nin karesi 88 eşittir 313. x kare eşittir 225. Böylece x eşittir 15 oldu e şıkkı. Önce arkadaşlar katlama sorularında ya katlayın ya eski haline getirin. Ben burada şekilde şurası biraz işi bozacağı için kendim katlayacağım göstereceğim bakın. Şimdi burası x katlamada açı değişmez. Burası yine x olacak. Bu arada şöyle ikizkenar üçgen oluyor çünkü kaş üzerinden katlanmış. Sonra ikinci şekil 
Bakın şöyle KC üzerinden katlanarak bir KB üssü oluşturulmuş. Uzunluk değişmez tamam açı da değişmez. Yani şöyle 20 derece demiş ya o zaman buraya da 20 diyelim. Şurası arkadaşlar x eksi 20 oldu. Sonra burada artık bir hamle daha yapmamız lazım. Bize 30 dereceyi verdiği için. Orada da harf vereceğim yapabileceğim bir şey yok. Y diyorum. Katlamada açı değişmez deyip buraya da y artı 30 diyorum. Şimdi lütfen dikkat. Y artı 30 eşittir. 2x. Nereden getirdim bunu? 2 iç bir dış. K, C, A üçgeninden. Y böylece 2x eksi 30 oldu arkadaşlar. Haliyle hemen K, H, C üçgenine dikkat edin. Y idi. 2x eksi 30 yazarım. Sonra e, K, C, H üçgeninde zaten x demiştim. C açısına burası da 90 derece. 3x eksi 30 eşittir. 90'dan x arkadaşlar e, 40 derece geldi. 120 bölü 3'ten. x 40 derece ise y'yi yerine yazarsak 80 eksi 30'dan 50 dereceymiş y arkadaşlar. Şimdi 50 30 daha 80 derece. Y zaten 20. O zaman B açısına da 80 derece kaldı C şıkkı. Güzel bir soru. AC 60 santim verilmiş. İkiz kenar üçgen tabana dik indirelim lazım olur. 30 30. Çünkü bize AB eşittir. BC demiş. Sonra DF'yi de 45 vermiş. Bakın dik ve şurada görüyor musunuz? Hep önemsediğim şey. Şöyle büyüteyim hatta. Dik V'yi nasıl kullanacağız? Bakın Şurada e, alfa dersem, buraya beta dersem, burası da alfa olur, burası da beta olur. Böylece alfa beta 90, alfa beta 90 iki üçgen benzer. Haliyle betanın gördüğü burada 30, betanın gördüğü burada 45. Benzerlik oranı 2 bölü 3. Bu ne demek? Hipotenüs 2K ise hipotenüs 3K, burada da 2K. Zaten yatağın toplam uzunluğunu bize 210 vermiş. K böylece 30 oldu. 3K'da 90 oldu arkadaşlar. Cevabımız buna göre D şıkkı geldi. Arkadaşlar burada şimdi A üstü noktasının BC'ye olan uzaklığı 5 santim verilmiş. Bu arada 8 ve 12 olduğu için ve dikdörtgenin köşegenlerinin kesim noktası olduğu için burası K'dan 1 dik indirdiğimiz zaman tabii ki gördüğünüz gibi 8'in yarısıdır 4 olur. İster benzerlikten görün. İsterseniz de buradaki kelebekten görün. İsterseniz de orta nokta olduğu için 8'i böyle 2'ye böler deyin. Haliyle şöyle bir T dersek TK4 ise A üstü K 1 olur arkadaşlar. TC de tam kenarı 2'ye böldüğü için ne olacak? 12'nin yarısı 6. Bir geniş açılı üçgenin yüksekliği dışarıda olur. Bu yüzden 1 çarpı 6 bölü 2'den 3 olacak. Bakın şöyle göstereyim. Bir üçgen varsa sorularda şunu düşüneceksiniz göremeyenler. Bakın 1, bu iki köşe zaten tamam. Şu üçüncü köşeden bu kenara böyle dik indirilir. Haliyle burası gerçekten yüksekliktir. Cevabımız da B şıkkı 3 oldu. Tabanları aynı olan iki üçgenin alanlar oranı 1 bölü 3 ise arkadaşlar o zaman yükseklikleri oranı 1 bölü 3'tür. Ben buraya H dersem, hatta K diyeyim sürekli H demeyeyim. K diyeyim, buraya da 3K diyeyim. Tamam mı? Böylece alanlar oranı bakın 1 bölü 3 olur. Bunun bize şöyle bir getirisi var. Karede bakın arkadaşlar bu dik ve DEF'ye diyorum ben dik ve diye. Burada bir eşlik olacak. Alfa, beta, beta, alfa. Alfanın karşısı 3K olduğu için solda burada da yine 3K. E, beta'nın karşısı K olduğu için yine sağda da K olacak. Buraya da T diyelim. Şuraya da R diyelim. Bakın RE 3K oldu. ET de arkadaşlar K oldu. Bundan sonra şurasının 90 derece olduğunu unutmayalım bakın. Öklit 9K kare eşittir. K çarpı TC. Nereye eşittir? Öklitten 9K kareye. O zaman 9K oldu. Yani 10K çıktı. Böylece 7K kaldı arkadaşlar. Kenarları aynı olduğu için. Pisagor yaparsak ADR üçgeninde. 49K kare artı K kare eşittir. 2 kök onun karesi 40. Buradan da 50K kare Eşittir 40 oldu. K arkadaşlar 2 bölü kök. Kök 5 oldu evet bunları da sadeleştirince. Benden ne istiyor? Mavi bölgenin yani karenin alanını. Şimdi karenin alanı için ne yaparım? K 3K. Burası o zaman 10K kare Pisagor'dan 10K karenin karekökü. 
Bu karenin alanı ne yapar o zaman? 10k kare. Çarp o zaman k kare ile. Bunun karesi nedir? 4 bölü 5. Haliyle 40 bölü 5'ten 8 birim kare geldi. A şıkkı. Birbirlerine teğet olduklarında bakalım kaç metre yol almışlar onu anlayalım önce. İki çember birbirine teğet olduğunda arkadaşlar yapmamız gereken mevzu nedir? Şu tabi yere değiyor onu idare edin şimdilik. Birbirine teğet çizin. İki çember teğetse arkadaşlar uzunluk sorularında ilk hamlemiz merkezlerini birleştirmek olmalı. Haliyle şurası yarıçap 1 burası 16. 16 olduğu için 1 dik yamukta dik üçgen yorumuyla buraya 1 derim. Buraya da arkadaşlar 15 kalır. Haliyle 8, 15, 17 üçgeninden şurası 8 oldu pardon. 17, 15, 8. Şöyle T noktası diyeyim M noktası diyeyim. Demek ki TM arası 8'miş. O zaman A'dan yola çıktı bu. Diğeri de arkadaşlar B'den yola çıktı. Ve bunlar toplamda şöyle ve şöyle. AB arası 68 olduğu için ATX olursa bu da 60 eksi X olur. Toplam 60 metre yol aldılar birbirlerine doğru. Böylece teğet oldular. 60 eşittir hızlar toplamı 6 çarpı T'den demek ki 10 saniyede karşılaşıyorlarmış D şıkkı. Önce şuna dikkat etmek gerekiyor. Bakın şimdi pergeli döndürdüğünüz zaman KA KB'ye eşit. KO'ya eşit. Yalnız şimdi A noktasının ordinatı ne olabilir demiş ya. Burada şunu bir nevi söylüyor arkadaşlar. Şimdi A noktası K'nın biraz yukarısında görünüyor ama sonuçta K A'nın aşağısında diye özellikle belirtmiyor. Belki K A'nın biraz aşağısındadır. Bunu hani görsel olarak ama hocam ya o yukarıda duruyor nasıl öyle olacak demeyin. Çünkü olabilir demiş. Yoksa sadece şunu derdim ben. A noktası yukarıda bulacağımız ordinat yeterliydi ama biz İki tane düşünelim. Biraz aşağısında da olabilir diye bakalım. Şimdi şekli büyütüyorum arkadaşlar şöyle. Daha iyi yapmak için. E, diyorum ki burasının ordinatı 12 olduğu için 6, 6 bölünür. Haliyle e, şu yarı çap buradan böyle 6 olur. Böyle bir dik indirdiğim zaman apsis eksi 4 kök 2 olduğu için uzunluk 4 kök 2. Haliyle 36'dan 32 çıkarsa... 4 olur. Kare kökü 2. Yani bir T dersek T noktasının ordinatı 0'a 8 geldi. A ile T aynı izada olduğu için A'nın da ordinatı 8 oldu. Veya demin dediğim gibi belki A biraz aşağıda. A biraz aşağıda ise arkadaşlar yine aynı yorum. 6, 4 kök 2. 2 oldu ama bu sefer şuraya T üstü diyelim. O zaman bakın 6'dan 2 çıktı. Neden? K O normalde 6. 2 çıktığı için T üssü O 4. Yani A noktasının ordinatı 4 de olabilirmiş arkadaşlar. Alabileceği 2 değer 8 eksi 4'ten 4. Böylece cevabımız B şıkkı. Birinci durumda arkadaşlar şu yüksekliğe H diyelim tamam mı? Bir kenara da A diyelim. Bakın birinci durumda yükseklik H böyle 7 tane A kenarına eşit. E, cismin uzunluğu. İkinci durumda artık dikkat ederseniz bu şekli kaldırıyorum ya böyle. Kaldırdığımda A bakın şöyle oluyor. Hemen göstereyim size. A'yı kaldırdığım için A böyle yükseklik oluyor. H da yüzeyde kenar oluyor. O yüzden burası H. Burası H yani 7A eşittir. 7H artı 17,5 oldu arkadaşlar. Buradan da A eksi H 7'ye bölersek her iki tarafı 2,5 geldi. Demek ki bir kenar yükseklikten 2,5 fazlaymış. İşte bu fazlalık yani ne demiştim bakın A dikleşti. Dikeldi falan da diyorlar ya artık ne derseniz oraya. A arkadaşlar bir kere daha göstereceğim. Şöyle alıp A normalde tabanda duruyordu. Dikleşti. Haliyle bunun yüksekliği normalde H'tı. H da A'dan 2,5 santim kısa olduğu için... Bakın yukarıya 2,5 kaldı. Yani x 5 bölü 2 c şıkkıymış. Döndürülmüyor, kayıyor arkadaşlar ona göre. Bir de ben hemen şunu hatırlatmam lazım. Bir noktanın doğruya uzaklık formülü nedir? Noktayı denklemde yerine yaz. Yani şöyle bir denklemde yerine yaz. Sonra mutlak değer için al. Aşağıya da x ve y'nin katsayılarının kareler toplamının karekökü. Neden bunu söyledim? Şunları bir sadeleştirirsem. 
y eşittir 1 bölü kök 2x doğru. Her zaman doğruyu a x artı b y artı c eşittir 0 formatına getir. Yani içler dışlar çarpımı yap. At sol tarafa işte doğrunun denklemi bu. Ne yapacağım? A noktasının buraya olan uzaklığını bulacağım ki bu karenin bir kenarını bulayım arkadaşlar. 8 eksi 8. Ordinat 6 kök 2 olduğu için y yerine yazarsam 6 kök 2 çarpı kök 2'den 12. Bölü kök 2'nin karesi 2, 1'in eksi 1'in karesi 1. Bunun kare kökünü aldık. 4 bölü kök 3'müş bu karenin bir kenarın uzunluğu. Kaydığında d noktası buraya geldiğinde duruyoruz. Ve şöyle bir kare. E, hatta onu büyütelim artık bence. Şöyle bakın. Burası 4 bölü kök 3 arkadaşlar. Doğrunun eğimi neydi? Y eşittir 1 bölü kök 2 x demiştik değil mi? O zaman tanjant alfa 1 bölü kök 2. 90'dan dolayı buraya beta diyeyim. Mecburen burası alfa olur. Bak bu bir dik üçgen. Şuraya k dersem. K'nın 4 bölü kök 3'e oranı 1 bölü kök 2 olacak arkadaşlar. Buradan da kök 3 k bölü 4 eşittir 1 bölü kök 2. K ne geldi? E, 2 kök 2 bölü kök 3. Demek ki burası da 2 kök 2 bölü Kök 3'müş arkadaşlar. Şimdi artık hipotenüsü bulacağız. Y diyelim. Y kare eşittir. 16 bölü 3 artı 8 bölü 3. Y kare eşittir 8. Y 2 kök 2 geldi. Zaten bizden son durumdaki D noktasının ordinatını istiyordu. A şıkkı.